الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيك ولا اعتماد إلى الله الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزيل له ولا مسيل له شهادة موسيلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأسواجه وأسحابه وأتباعه وخلفاء راشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في أهدي خصوصا منهم الرائمة خلفاء رسول الله على تحكيك أمراء المؤمنين عدت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الكدر الجليل وعلى بكية أسحابة وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الهادرون اتقوا الله تعالى واتعه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منذ النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه من رزق وما أريد أن أن يطعمون إن الله رزاق ذو القوة المتين آمن بالله سرك الله العظيم أيها المؤمنون أبلي وز Aid Mubarak, this is Holy Ramadan just finished and we are thanking Allah Almighty for this big gift. It's a great big gift and if we understand or not, some people they are not understanding but it is a great gift. There are specialities in Islam. Islam is on. Islam is valid. It is functioning. Why it is functioning? Because Allah subhanahu wa ta'ala wants it to function. And he will protect it until the end of the world. Doesn't matter what happens. Islam is protected. Muslims, they go where they go. They think what they think and speak what they speak. Maybe they leave it and it is dark time. It's time of darkness, time of fitna. But Islam is protected. Islam is pure and Islam is perfect. Today it is happening that we have the same and Christianity is also a holy day today. And it is the ascension of Christ, peace be upon him. And they think and they teach that he was killed. And after killing, he makes ascension. Yahoo! Everyone makes after killing, every martyr after being killed makes ascension. What is so special? No, no. That is very special because he makes ascension before he was killed. <coughs> oh, Christians. You must listen. Allah like, loved it to make it clear. To make it clear to, to human beings. He didn't leave them in error, but he sent his beloved prophet from the first and the last to make it clear everything. If you listen, you listen. If you don't listen, it is your own fault and own bad luck and own suffering and own torture. It is perfect. 
He came with perfection. Some people say, yes, there's also so many ways. Why only Islam? Give us proof. There's proof. There's proof. The verily, it's said in the Holy Quran, verily the religion with Allah is Islam. What do you want? Are you believers or unbelievers? If you are believers in the one God, then you must believe in him that he sent this through prophet. But you're not believing. Jewish are not believing in Sayyidina Muhammad. Christians not believing in Sayyidina Muhammad. That is a problem. We have no problem. Every prophet is the same. It's in the Holy Quran. Has the same, essentially the same, but there is makams, different. For every human being there is a different makam. Allah is rich, he gives makams. Every human being has another human being over him, knows more. Up to Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He is perfect, insan kamil, perfect message, perfect being, khuluq al azim great character, perfect character. If you are truthful, look at him. If you are not truthful, look anywhere. Of course, every religion, every way has its right and it's okay. We are not saying this, this is okay. It leads where? It leads to Islam. Must lead to Islam. What is Islam? To surrender. To surrender to the will of the Lord. You must surrender. You have any chance but to surrender? <laughs> no. He will put you down. Unbelievers and believers also, they are, inshallah, voluntarily putting their head down. Unbelievers, they will be by force put down. Truth is truth. You cannot change it. Why Islam? <laughs> Don't ask why. Are you creator to ask why? Did you do anything in this creation? Anything for you? You can say, I did this, I did, and this I can say, and I am saying yes or no, and I have opinion. Truth is not asking after opinion. Truth is Allah. Truth is one God. One impulse. One, not two. Forever has, ne be, has never been different. You want to insult offending your Lord? Offending prophet, insulting prophet. He came with a, he gave us a perfect message to human being and then you say, no, no, we want to look. I'm insisting to build my radio myself. I have all the tools and I'm so clever one also that I make the radio myself. Then to live. after 50 years, he's just dying. He made it possible. He has UKV or M, uh, some, he can listen something, but it's not clear, but he listens something. Yeah, who there is a radio? Go and take the radio in the shop and listen to the, no news. Listen to anything. No need. It's given, it's given, perfectly given. It's your ego, nothing else. Who is rebellious? Nothing else. May Allah help us, inshallah, Amen. to be with truth and not to be rebellious. Rebellion is from ego. There is nothing else. There is, you can be shown, no, uh, there is no case where it is not the ego. Yes. May Allah help us, inshallah, to, to be with truth always, and to, to be proud of Islam. Praise the Prophet, praise Islam, praise Allah. 
Don't say, why this? May Allah help us, forgive us and help us and give us good times and the possibility to keep clean after this holy month to the next Ramadan, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim auf Deutsch für unsere deutschen Brüder und Schwestern. Eid Mubarak. Heute sind wir für Eid al-Fitr, mashallah. Und gestern war letzter Fastentag Ramadan und der Feiertag heute, Edel Fittel, fällt zusammen, haben wir gerade gesagt, mit dem Tag äh, Christi Himmelfahrt ist heute. Feiern die Christen Christi Himmelfahrt. Ja, und sie denken und sie lehren, dass, dass man Isa Christus Alaihi Salam, Friede sei mit ihm, getötet hat und er ist dann aufgestiegen. Irgendwann danach. Das wäre nichts Besonderes, sozusagen. Weil alle Märtyrer steigen auf. Die wahren Märtyrer steigen auf und sie sind lebendig in ihren Gräbern, sind lebendig, wie Propheten, wie Heilige. Und die Letzte, das letzte Testament, sozusagen, was Allah geschickt hat, es hat Allah gefallen, die Sachen richtig zu stellen. Es hat ihm gefallen, uns zu lehren und zu sagen, dass er nicht gestorben ist am Kreuz, Isa a.s. Und dass er aufgefahren ist, das feiern wir genauso. Aber bei uns ist es Mirage, direkt. Sie wollten ihn festnehmen, sie wollten ihn töten, das ist richtig. Sie haben ihn einen anderen erwischt, der so ähnlich aussah. Weil wenn sie ihn geholt hätten, in dem Moment, wo Allah ihn zu sich geholt hat, hatte er 100.000 Volt. Jeder, der sich ihm genähert hätte, wäre verbrannt. In der Nähe schon. Wer in die Nähe gekommen wäre, wäre tot umgefallen. Ja, das ist Tradition. Das ist bei Heiligen auch. Islam ist das Beste. Allah hat es uns geschenkt, hat es der Menschheit geschenkt. Das ist die perfekte Religion, den perfekten Weg. Wie man sich verhalten soll im Leben, was soll man tun, was soll man nicht tun. Ist alles da. Wir müssen nur bescheiden werden. Euer stolzes Ego vergessen und runterkommen von eurer tollen Meinung, von einem tollen, was ihr alles sich euch ausdenkt und ich weiß nicht. Dann sagen sie, wieso Islam? Wieso nur Islam? Ja, es ist nur Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist Islam, steht im Koran. Das ist der erste Beweis. Zweiter Beweis ist, dass Islam geschützt wird bis zum letzten Tag dieser Erde. Das ist versprochen. Koran ist da. Jeder Buchstabe, unverändert. Shaitan hat versucht, es zu verändern, hat nicht, keine Erlaubnis bekommen dafür. Das Buch ist da. Das Leben des Propheten ist da. Man weiß jedes Detail von seinem Leben. Warum schaut ihr nicht dahin? Hulug al-Azim. Er ist der beste Charakter, reinste Charakter, perfekte Charakter. Ja, wenn die Menschen sich danach richten, dann gehen sie in eine gute Richtung. Sind sie happy? Sind sie glücklich in diesem Leben und im nächsten Leben? Wenn sie unglücklich sein wollen, okay, dann nicht. Seid unglücklich. Allah gibt uns den freien Willen, gibt uns diese Ehre, eine spezielle Ehre, ein spezielles Geheimnis, freiwillig sozusagen, sich zu bekennen. Jede Religion hat Recht, ist okay. Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum, alles hat seine Berechtigung und die Leute, die da aufrichtig daran gehen, das ist gut, ist okay. Aber wo führt es hin? Es führt zum Islam. Wo, wo, wohin führt es? Zur Unterwerfung deines eigenen Ego-Willens unter den Willen deines Herrn. Und es gibt nur einen Herrn, nicht zwei Herren. <lacht> da führt es hin. Also wo führt es hin? Zum Islam. 
Halte dir in Ehren. Und sag nicht, wieso Islam? Da ist auch noch das und das. Ja, ist es. Ist auch gut. Wenn du nicht in der Lage bist, das Geschenk anzunehmen, ist für das Ego schwierig. Ja, das Ego will ja selber alles machen. Will ja selber alles erfinden. Es muss ja das Radio noch erfinden. Ich will selber das Radio erfinden. Das ist schon da, ich kann es auch kaufen. Nee, aber ich muss es selber erfinden. Weil ich bin noch schlauer als die anderen. Da müsste ich ja ganz bescheiden werden. Das müssen wir mindestens mal machen. Aus Adab schon. Es ist Adab. Wenn Gott, der Herr, uns was Perfektes schenkt, dann sagst du, nee, das nicht. ich gucke jetzt aber da jetzt mal, vielen Dank, ist sehr nett von dir, aber ich... Schon Adab verbietet es. Aber selber sagt, Gott selber sagt im Koran, die Religion ist Islam, meine Religion, euer Weg ist Islam, ich gebe euch das. Dann sagst du, nee, ist nicht perfekt. Was Allah gibt, ist nicht perfekt. Bist du nicht perfekt? Ist dein Körper nicht perfekt? Deine Seele nicht perfekt? Dein Herz nicht perfekt? Alles nicht perfekt? Es ist perfekt. Einzige, was nicht perfekt ist, dass du es nicht perfekt machst. Und mit dem Ego beschäftigt bist. Möge Allah uns schützen und alle Menschen führen. Amen. Zum Islam. Und den schätzen und den hochhalten. Und die Heilung darin suchen. Heilung und Verstand und Richtigkeit und gute Taten ist wichtig. Geschenk ist da. Mögen wir es annehmen, Inshallah. Mögen wir es annehmen und mögen wir das Licht, was gekommen ist in diesem heiligen Monat, das ist speziell, es gibt es in keinen Weg, keine Religion. Das Allah jetzt Jetzt schickt er uns den Segen, jetzt im Augenblick, einen speziellen Segen, für, speziell für den Islam, speziell für Muslime, Ramadan, spezielle Türen. Ja. Wer nichts schmeckt, der schmeckt nichts, weil sein Herz ist verschleiert. Wer sich bemüht und richtig geht, da geht der Schleier auf und er schmeckt es. Und er schmeckt die Geheimnisse. Wenn nicht, schmeckt er sie nicht, wenn er nicht will. Das sind spezielle Gaben. Die Scheichs, die sprechen nicht umsonst davon. Die, die es wissen, die da sind, die sprechen davon. Mashallah. Mögen wir uns schützen, Inshallah. Und unser Licht behalten bis zum nächsten Ramadan und viele gute Ramadan. Inshallah und stärker noch stärkere Ramadans erleben lassen, Inshallah. Allah in Ahsan al-Kalam, Wabar al-Nizam, Kalamullah al-Malik al-Aziz al-Alam, Kama Kala Allah Tabaraka wa Ta'ala fi Kalam, Wa Ida Kuriyat al-Quran, Fastamiyula, Wa Ansitu al-Alakum Turhamun, Auzu Bilai min al-Shaytan al-Rajim, Bismillah al-Rahman al-Rahim, Ya Ayuha al-Ladina Amanu, Takullah wa Kunu ma Sadiqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, 
Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa sahbi ajma'in Tazimani nabihi takrimani fakhamati shani safi fakala azza wa jalla min qailan muhbiran wa amira Inna la wa malaikata yusalluna ala nabi Aya ayu alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Najim wa tawadara jahim Mafar al-Arab wa ajam Mawlana wa mawlana ala main muhtara main Sayyidina Abi Qasim Muhammad Ya ayu al-mushtakun li nuri jamal wa muhtajun shafatahu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammad كما سنت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الناصر عزيزا وافتح لنا فتحا قريبا اللهم اجعل لنا من دونك وليا اللهم اجعل لنا من دونك سلطانا نصيرا واكتب صحه والسلام والعفا والعافيه ونصر علينا ولا حجاج وزوار وغزات ومجاهدين مكيمين مسافرين في برك وبحرك وجوك من امه محمد اجمعين صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صلّى الله عليهم Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.